Mà tôi không dám lại ở hai mỗi này đâu Ủa sao vậy cô? Có hai, có hai rắn hổ trong á Thôi, ghê vậy? Ừ, vậy tôi không dám Mới Không, vậy. cô mình cũng gắn gắn có người con heo cô hấp cho họ một đánh nhang này kia để đỡ hơn cô Ừ Còn đốt nhang đừng nhát con, đừng có bò ra ừ. nhát con nha Con sợ Chắc lắm lâu đó. năm lắm rồi đó <cười> đó, con cái gì đúng đến thế ghê vậy? Ôi, trinh thắng cây <cười> Có gì ở đây rồi tụi con lạ rồi, con không biết được chạy á Khô thì quen Chờ, rồi Anh em đây tao quay phim ừ, Đừng có cho, đừng quậy phá gì cho mấy ông sợ Mà ở đây là mấy bác, mấy chú gì đó, con, tôi cũng không biết nữa Cái này là lâu năm rồi Hai cái bộ này có hồi xưa chứ giờ hả cô? À bên đây nè bên đây nè bữa tụi nó quay bên đây nè. cái sự tích mà cái cặp gắn hổ mang nó như thế nào hả cô không biết đó tôi không biết nè để lại coi <cười> hang nè cô nói gì cô cái hang nè thôi mình đi coi với chân với vỏ nhà kia biết đầu lăn lên không cái này đi. là đồ ta cúng mã mã mới chôn con con quay cận cảnh như đó chắc được hay không? Ừ. ông bà ở đây nó lên thiên cho tôi gà cắm cây hai cây nha đừng nhúng nha hù tôi nha bữa nay tụi nó rọi này thấy nè rọi vô đi rồi thấy rồi quay hả? ừ Mến chào cô bác anh chị, buổi tối hôm nay Tài đang có mặt tại cái khu Nghĩa Trang này Và trong cái giữa khu Nghĩa Trang này là có hơn 2.000 con mỗi quý vị Và đặc biệt hơn, hôm nay Tài đến đây là không phải à, chia sẻ về một câu chuyện tâm linh Cũng không phải đi tìm hiểu về vấn đề ma mị ở đây Đó chính là buổi tối hôm nay Tài đến đây để mà chia sẻ với của chú anh chị mình về một hoàn cảnh của đôi vợ chồng sinh sống ở trong đây là quý vị Thì sao mà họ lại chọn nơi ma mị như thế này để mà sinh sống à, tách biệt với xã hội bên ngoài luôn thì sau đây ta mời quý vị đồng hành cùng với tài ở video này để mà tìm hiểu đến gặp đôi vợ chồng này nha cả nhà ở xung quanh đây thì mã đắt rất là nhiều luôn nên là tài đi cũng hơi tới nhiều một chút xíu thì ban đêm với quý vị thì ánh sáng thì lập lè ảnh không được rõ nét cho lắm vì thế mà cả nhà của mình cũng thông cảm hoan hỷ bỏ qua cho tài nha và mẹ bên đây à, là người cô đang đi hấp nhang cho từng ngôi mộ quý vị về buổi tối hôm nay mình về ban đêm á, thì cũng làm phiền một tí xíu thì cô đây cũng có à, hấp nhang để mà cho mấy anh em quay này kia để mà xin nó quý vị Trước khi mà bà bên trong trò chuyện cũng như là hỏi thăm về hoàn cảnh của cô á Đăng Thì Đăng có hai cái nền kia của cô không? Cái nền này á, theo như em nói á Tại vì hồi nãy cô nói là cô ở đây là cô ở Nhưng mà là ở nhà ở đầu Thì một cái là gia đình cũng khó khăn là đón cái gạch này Thường là sẽ giống y chang như mấy cái gạch ở trên mạng Mấy cái mã mà mà đã bị bóc mộ xong rồi cái mã người ta bỏ Thì cô lấy gạch về, cô làm cái lót vợ Để mà làm sáng tỏ cái sự việc mà ở nhà Để mà làm sáng tỏ cái sự việc mà phải những viên gạch này cô lấy từ trên những ngôn mộ Để mà về xây cái nền ở đây Có ở không? Và có chuyện gọi là tặng về tâm linh gì hay không? Khi mà mình đi dẫm đạp lên á Dạ, rồi đây là mình đưa thấy Còn trong ha Để mà tìm hiểu cô Hoàng Hoàng Lao Tụi con vô nhà nha cô Ờ, à, à, vô đi con Tụi con mà bước bước lên những cái tấm gạch này đó tụi con Ủa? không dám luôn á Thì cái gì vậy không dám Ừ, vợ, gớm, gớm là nó sợ Rồi trước khi mà mà về đây ở thì cô chú ở đâu? Ở đâu, đậu, trước ở ngoài sông Ở đậu đất ngoài sông Rồi giờ trả cho người ta lũi đại vô đất nhà nước ở luôn Bây giờ học trọt khổ quá Không có đất tự lại Rồi ở xã nó cũng nói vậy À, phải mà vì hai với bảy mà có đất thì con cất nhà tình thương cho mà nó có đất đâu nó không có đất ừ, không có đất thôi vì hai ở đại đó đi có gì hai với bảy con ở đây được thôi chứ không không có cho không có cho ai ở đúng rồi ta không cho ai ở đâu nó nói mà nếu mà có đất á là cất nhà tình thương lâu rồi mà nó cũng phát gạo rồi cho ăn rồi năm nay thì sao thêm bếp quá không có hộp gạo nào hết có lần lãnh có lãnh đựng thùng mì với à. 10 cái gạo thôi đó ừ. lãnh dưới quyền chứ không phải lãnh đây không xa lắm người ta chở đi vô cô thì à, năm nay cô bao nhiêu tuổi ha 67 67 tuổi cô tên gì ha Trần Ngư Thủy cô Thủy cô Còn này à, chú à, 65 65 tuổi là chú tên gì ở ngoài kia Trường Giang 
chú bảy chú bảy ha con thấy uh, mình hàng sáu mấy mà sao thấy mình trẻ quá trời ơi già nữa con ơi làm thấy mẹ làm đi làm chứ ai kêu bảy làm gì bảy đi làm đó đi làm chiều con cháu nè tóc bạc hết rồi thấy không con dạ. <cười> cháu của cô nó trở về nó thấy khổ quá không có là ra tiền nó nó thôi đi thì cái con đi phụ làm uh, kiếm tiền mua gạo mua thóc nước mắm nước muối đồ ăn đồ ăn đồ uống đồ chứ ở nhà sao nè hỏi có người ta cho đồ ăn tôi ăn quay đứng quay luôn nè dạ. chú bảy là chú bảy làm công việc gì hả sơn phết với lại phụ cũng như phụ lặt vặt đó nó dục nè có có nó hàng sắt rồi đó nè bữa nay đi rồi quay về cho bà coi nó bảo nó láo bà nói tụi nó láo sao cô ghen hay sao nói chú bảy đi, à, đi à, chơi với mấy cái nhỏ á <cười> là hàng ngày mình đi làm công việc sắt rồi mình phụ người ta ha. Ờ đi làm ba nó cho làm nhẹ mà. Dạ. Nè cái này là mai là bắt đầu làm nè để cho công ty này nè. Dạ. Nó giờ mấy cái kia công ty gì á là mấy chú này chắc biết. Ở ngay chỗ cổng mà Hoàng Gia phải không? Dạ. Khu công nghiệp á. Đó. đó cái này nè. Làm niệm làm gấu cái này là chưa nè mai bắt đầu cho nó giờ chiều nay là nó giờ á chưa xong á rồi ngày mai vô là tháo mấy cái này ra nè dạ đó rồi một ngày uh, chú bảy làm được bao nhiêu tiền trời ơi thì nó cho như cho mà thằng cháu à nó dẫn đi nó thằng thầu nó kêu làm á đó hàng đó hạ à, bên đây chống hết nè dạ rồi bên bên nãy mình đẩy chụp đó ha đó bên kia ha là ngày mai nó dọn qua đây hết nè đặng hàng bên đó đó dạ giống Đúng như làm cái kho cho người ta ha ờ tháo kho ra tháo ở vàng ở cái này đang hạ xuống bữa nay là hạ hết rồi đó dạ. hạ cái cầu thang xuống nè đó đó bữa nay bảy đi mới về chiều á như là giờ chú bảy hàng ngày đi làm như vậy còn con thì ở nhà ở nhà dạ, chợ trồng con... cải rồi tưới rồi còn nó lớn rồi hay nhổ bán dạ. ăn bán nổi mất công tiền rồi cuộc sống của mình trước giờ đều như vậy hết hả à? đúng vậy cũng vậy thôi chứ giờ hồi xưa chưa có trời á thì đi mướn tùm lum hết đi ăn nhờ ở đậu tùm lum hết dạ. mỗi lần thì sợ chút mà giờ nó đâu nhận không có chút bây giờ không có chút không có làm chút mình chút á con làm mạnh á cái 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 chiếu chút á mà mình chút á mà chút á trăm cộng được ba mấy ngàn dạ. mà qua nhiều khâu á rồi uh, chú là quê chú ở đâu sóc trăng quê gốc ở sóc trăng, sóc trăng. gia đình mình hiện tại bây giờ vẫn còn ở dưới ha còn có bà chị già dạ à, bà ở với cha con bà nuôi bà bà cũng bảy bảy chục bảy mấy mình ra khổ lớn mạnh ai mới đi làm tự sống tự tạo con dạ lâu lâu có tiền về thăm con cháu chị rồi, rồi uh, tết rồi mình có về quê không chú bạn không ừ, tết ở đây chứ nào có tiền mới về không có thôi giờ dưới ba bốn trăm ngàn một ít à giờ Thì tới chút trăm bà nội trời ơi xe giờ từ đây về dưới Thì bận đi á ba bốn trăm rồi ba bốn về ba bốn trăm nữa mới tính bận đi thôi chưa tới à, về hả mà chưa tính ăn uống á ăn uống rồi đem cơm theo ăn dạ. không mua ẩn mì không lên <cười> lên chai nước suối rồi xong cô thì quay cô ở đâu đây sinh đẻ ở đây mấy dạ. vậy nhà nước mới thấy gì nhà nước cho ở chứ ở đâu lại vô để ở dạ. ai cho ở Để con thấy cô chú cũng có con à. ờ, rồi cái nhà nước thấy vậy nhà nước mới là con cái gì cho mà cho là hai đứa làm hậu khẩu với chứng minh ở đây dạ. cô Biết. chú là bên cộng đồng CMPT Ủa vậy hả? Sống với nhau là 30 năm rồi Ủa vậy hả? <cười> Ủa vậy? Không, không biết tại vì Nhìn không biết luôn Nhìn không ra chứ không biết nha Chú Bảy giống giống một cái người đàn ông lắm Ờ à, nhìn không ra luôn <cười> Con nhìn không ra thiệt Thôi con, con xin lỗi Tại vì con Sao con Có gì đâu Tại vì con thấy chú Bảy uh, giống một người đàn ông bình thường là đâu có khác gì đâu <cười> cái này biết rồi thì hay không tại vì trong cái giới là người ta thường hay nói là uh, ít có cái gì để mà gắn bó với nhau nhưng mà cô chú như là sống với nhau là tặng 30 năm rồi đó sống với nhau 30 năm rồi ừ. từ cái khổ là lăn lóc mà 
đi, uh, sống uh, buôn bán mà uh, ngủ ngoài đường luôn ngủ tại cái tủ thuốc luôn dạ. hồi xưa là mình đến với nhau như thế nào hả cô chú thì uh, đi uh, đứa đi uh, làm đứa đi uh, làm mướn đứa đi uh, lượm da chai rồi bán giấy số lum á bảy làm lum á nguyễn cái gì có ra tiền rồi cứ làm rồi sao gặp quen nhau quen nhau bắt đầu mới là bà chị dâu đã cho được trăm ngàn thì phụ quả cái cái tết đó cái bảy lịch xì cái mới mua tủ thuốc nó thôi mà mua tủ thuốc bán thuốc đi dạ rồi đó thì bán hồi bán bảy thì lượm da chai mà bảy cái lượm á nhiều người người ta thấy người ta quắt lại người ta kêu đi chở về chở nhà luôn mà đi bộ nha con dạ lúc đó bảy còn sức rồi sao mua được chiếc xe mới là đi rồi đi xuống à. người ta chỉ xuống cầu muối mùa một giờ khuya đi lượm cá lượm rau cải về ở lúc đó biết bún nhà đó đó đâu ở chung với ai biết nhau mình ví dụ có anh thì có chị dâu À, cũng khó lòng dạ. rồi mấy đứa bạn thấy vậy thôi mà từ đây mướn nhà đi mấy học hai chồng mướn nhà đi tôi chỉ cho đó nó mướn nhà rồi tới mùa một rồi kia là bảy đi ha từ ở lúc nó mướn nhà ở bến xe miền đông á ở xe miền xe miền đông không biết không đó hồi xưa á nha dạ. là mùa một rồi kia là chạy đi từ đó mà chạy dài đó xuống còn muối là không biết bao nhiêu cây số rồi đó rồi xong rồi bắt đầu hả làm hả lúc đó hải tiện đã cho có hai ngàn bạc hả ngàn thì tiền thuốc một ngàn gửi xe một ngàn thì đó, nếu mà ăn ổ bánh mì trang á thì phải nhịn hút thuốc mà vô chợ cá đấy không biết cầu muối mà hồi xưa mà lạnh lắm nước đá không à rồi bảy lạnh bởi vì bây giờ cái bằng giờ bảy giờ nè bảy về ha bảy mấy tháng ra cho thông thả chút đó, chứ bảy mang suốt bây giờ nó đang lạnh nhất nè đó, hai bằng giờ lạnh ở dưới này lắm nè còn thấy là cây chân của bảy là nó, nó cái màu nó khác với trên là là do ừ. mình bị bệnh từ xưa tới giờ hả ừ nó lạnh mà bây giờ nó đang lạnh á mà chắc chưa nắng nhiều khi đang ấy nó lạnh 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 hả nó lạnh khúc bàn nữa nha cái này gọi là bệnh gì hả bảy bảy con không biết luôn mà chị bảy con không biết luôn tại giờ xưa nó này, đi chân không á vô trong cầu muối nó lộn cá vậy nó bán đó. Đó, dạ. đá nhiều quá đó đá nhiều quá đó rồi cái lạnh, 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 giờ đang lạnh ở trong đó toàn nước đá không còn muối nước đá đó, không lạnh à. khúc này nè nha chứ không có lạnh lên tới cái mắt cá luôn á bởi vì cứ mang giới nè lạnh ở dưới bàn không à đây giới nè để nè lặng tối chút giờ cũng là lạnh trầm lợi á là bảy bị cái chân không mà có bị cái tay không bị cái bàn không à bà bị mà cái lưng nó cũng bị luôn cái lưng, lưng nó bị sinh sống gai bởi vì ngủ giỏng nè thấy không ủa gì là tối là bảy ngủ giỏng không à ờ cái ngủ dưới này là bảy sáng chứ nó bị sinh sống gai đâu có ngủ ở đất được nằm cái nó thẳng ra cái sáng cũng như sống cái này là cái nó bị gai cái nó hở ra không khoảng vậy nè bởi vì ngủ giỏng à mò coi nó lòi cái xương ra luôn trời nè Ngồi lên sau mình nằm ở dưới gạch này sẽ bị đau. Tao đau đó. Nó là làm. Vậy nó mình nằm trên niệm được chứ đúng không? Không. Niệm nó có nằm được. Nằm hồi đó đâu biết đâu. Rồi ông bác sĩ ông mời đó hồi đó ông chối rồi. Rồi đâu biết đâu, cứ mỗi lần nhức quá cái thì ông vô chết á. Cái sao cái nói không có được thằng nhẹ luôn á. Dạ. Một là nằm giỏng, hai là cái giấy bố đó. Đó, cái giấy bố đó. Đó, cái bố để ông kẹp đó. Nhưng mà cái bảy nằm cái nào thấy thoải mái hơn? bảy nằm ở ghế bố thoải mái nhưng mà nằm ở ghế bố nó nhiều khi chở qua chở đâu không được cái giỏng mình là còn nằm nó nhẹ nhẹ chứ dạ. vậy là bây giờ là ngủ giỏng không ha ngủ giỏng là mình bị cái cái gai đó là bao lâu rồi bạn ừ, lâu lắm rồi giờ là coi mãn tính luôn rồi coi mãn tính rồi giống như là nó bây giờ không là... có chị được nó theo mình rồi xuống luôn ha theo cái chết luôn mà ở đây còn mang giỏ cũng vậy thôi nó lạnh rồi bình thường có theo con biết là cái chân hoặc là cái tay lạnh đó là lạnh xong rồi ra mồ hôi là bị cái đó, uh, phong thấp không cái này không ra mồ hôi bây giờ bảy lạnh nè à. dạ. là nó lạnh tự trong xương á hiểu không lạnh tự trong xương mà lạnh thuốc này á nha chứ không có được lên tới mắt cá nha nó phát lạnh là nó phát lạnh đó mà lạnh mà bảy có có bị đau khớp gì không không nó trời nắng không cũng hả? vậy á đang trời nắng nè mà bảy mang gió mang dài đi làm nha dạ tự nhiên nó lạnh hả mới đầu bảy đâu biết bảy tưởng nó bị lạnh gì đúng không cái mấy đứa bán giấy số á nó trời ơi bảy mua chai dầu nóng đi mua chai dầu nóng á sức hết chai luôn mà cũng vẫn lạnh rồi sao bảy biết rồi bảy không mua tự động nó hết là hết 
giờ dạ. mình hồi ra nó hết Ủa, Ủa, mình, mình đi về lại vậy ta ờ. mình có đi khám bác sĩ bác sĩ họ có nói bệnh gì đẩy giờ không có khám bác sĩ thì không khám gì bệnh gì kệ bà nói giờ cứ buồn trôi buồn thảm khám là cái mà hồi hộp mình sợ đủ thứ bệnh nó mà chúng coi với lại mình đâu tiền chữa chị không Đậu, nếu mà bảy đi khám ra bảy nhiều bệnh nó hẳn luôn á dạ bởi vì bảy kệ giờ khỏe cái đâu là nó bị bú thịt nè rồi nó bị ở xương sống ra mà làm như hết nào không hay nè không biết cái đó cái quan trọng nhất là cái bú mà bú đặc quên có cái tiền mình đi khám đó. Đó. Cái cái nhưng mà khám sợ ra nhiều mà nó bị sao cái cái là trùm lum bệnh thôi mệt nữa nó cả liệu mạng để cho đầu cỡ sống đầu sống thuốc nhất á cứ mỗi là tối là hai đứa thứ hai ban ngày uống riêng giận nhất sốt và nhiều khi nắng mưa chân nữa nắng mưa con là thuốc này nó hay lắm hồi xưa giờ à, không có nhiêu tiền á mà nhưng mặt cái này mua phải ở giờ ở đây đâu có bán đâu ở Sài Gòn á nha dạ. đi kiếm mới có có chỗ có chỗ không mà bảy uống cái này từ hồi xưa có lúc mặt tới đủ nó có bốn ngàn lại giờ nó hai mấy ngàn cái thuốc đó là trị cái gì hả vậy cảm sốt nhất nè đọc chữ đó. là biết cái gì uống cái này nhiều quá rồi nó không có đọc chữ là giờ. biết liền à uống cứ hai ba ngày uống riêng mà mà cái này là đúng cái này ba hai năm hạ sốt giảm đau à. ừ. là mình uống cái này chủ yếu là mình uống giảm đau hả giảm đau giảm đau sốt rét rồi này kia nọ nhức đầu nhức mỏi đồ hai cái giờ mình nhức á nhức một cái là tối là đứa uống riêng nhưng mà cỡ ba bốn ngày mới uống nha bữa nào đau đó mới uống Chứ không ngồi chứ không uống được mà liên tục mỗi không, ngày đâu không, không, không. Không, không, không. Nói cái này nè, hồi đấy tôi nghe tôi không biết tôi mua một liệu cho nó uống trời rồi nó ra bộ hôi ướt áo tôi tưởng nó Tôi hỏi ai bồi đấy dầm hả? Ướt hả? Trên đậu cổ uống Đó, à, tôi đâu biết đâu cho nó uống 4 viên luôn Cái này uống nhiều là chết rồi Trời ơi, dạ, dạ, nó nằm bộ hôi rồi ướt áo, ướt mền, ướt mùng, ướt chiếu, ướt tùm lum hết Nó ra bộ hôi vậy á uống cà la quá trời ông đã nói trời ơi cái uống một viên cho uống gì hết hết trơn bốn cái đâu có biết luôn. đâu yeah. đó một lần này đợi mà thuốc này hay lắm bảy khi chứa đó cũng thấy không có thuốc người ta bị uh, vít chứ tụi tôi không có bị đâu yeah. uống tôi cái này vít rồi cũng qua tôi vít một cái uống thuốc này bị dính cháu <cười> đi làm bị dính thôi chứ ở nhà đây không ai còn ở đường cư này giáp cư bị hết luôn À, khi mà hồi xưa mình đến với nhau thì gia đình mình có phản đối gì không? Không con chú Không Hai Chấp bên biết hết mà Nhận hết mà Đi uh, cũng như bảy sống ở đây qua vợ Còn bảy ở đây cũng đi về vừa sau ở Sóc Trăng cũng thời gian bướng nhà Rồi có bà chị đi tới lui rồi con cháu là thăm Dạ Là em bà con rồi đó Biết hết Tại vì uh, theo như con biết là khoảng uh, 30 năm trước là lúc đó là cô chú Bảy là mới đến với nhau đúng không? Ừ. Là khoảng hơn 30 năm trước. Dạ. Thì lúc đó là cái thời giống cuộc, như là thời đó khó. Cái suy nghĩ và cái ừ. định kiến của người dân họ đúng là rồi. họ không muốn chấp nhận à. khi mà hai người cùng với tính yêu thương nhau. Nhưng mà lúc đó ít mà. Dạ lúc đó là ít gần ít. như là không ai chấp nhận luôn á. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà không, ở tại vì nó hẳn là hai đứa quen rồi tự tự làm để tạo thành ra gia đình không có dính líu gì gia đình không có dính líu mà gia đình dính líu gia đình này đi chơi về gia đình không biết dạ. cũng biết thôi chứ không có la chơi la nhà ở dưới thời gian ở đi bán vé số nè mới bị xe đụng nè cái tay nó bị gãy ba khúc nè <cười> cái tay nó mà gãy ba khúc à, nè gãy ba khúc đó tháo băng ra từng lễ đi tháo tự đây ở đây cái quà này nó đâu có từng lễ té gãy đây bây giờ té gãy đây dạ. nó căng lên nó không đều <cười> bán vé số té cái bị gãy gãy khúc này cái bẫy còn lắc lắc ngay này nè bẫy nó biết đặt cũng đau nhưng mà không thốn à cái về cái nhỏ em cô cậu á chờ ông nội ông nội cái tay ông gãy đó nó chưa gãy này tao không lắc được <cười> dán dán hai ba ngày cái sao mà nó nhức tối nhức đau, quá tối nó đau. cái ngày thứ ba chịu ông nội nó sừng đi vô nhà thương mời bác sĩ la cho nó căng hả ông nội nó căng lên là là về tự ông... động mở ra luôn rồi hai tự động ngứa quá mở nhà luôn cái mở rồi được được từng lễ ngày chủ nhật nữa đi ba cũng bán với số nữa gần qua gần lỡ không thấy ai hết băng qua cái hàng cô hồ nó mới chạy ao vô đụng gầm coi đập mặt xuống tưởng chết rồi gãy tiếp nữa đưa vô nhà thương cũng có cái tay cũng cái tay mở đây thôi phải không 
lâu, lâu rồi, rồi. Lâu rồi cũng... Thấy nó chờ chờ. Cái này thì nó mới chưa mở mà. băng hả? Ở nhà mở chứ. Chưa, chưa tới ngày mà hỏi nó mà sao mở mở cần là bác sĩ rồi. Chờ giờ gãy tiếp nữa rồi. Rồi sưng tự cái này là sưng lên mà nằm nhà thương có mình mà. Dạ. Bà thì ở nhà lúc đó, trong xóm đó, nó mướn nhà nó ăn trộm gì dữ lắm. Rồi đâu có dám bỏ bỏ phòng trọ đi. Đó. Rồi có bà chị thì lâu lâu ông cái chiều bảo rảnh nó bảo vô bà thăm một chút rồi bà chị với cháu nó ngoại bà dạ. Rồi nằm tối nằm mình nó gám lết lết trời ơi không đau chịu không nổi luôn Gám cắn răng mà lết đi rồi lết á Mà kêu chờ chở qua cái kêu chờ ơi mà sưng nè Cái bảy năm khỏe khỏe có bà nó thôi thôi cho về Mà còn sưng nha cái trai bó vậy nè Đi bán giấy số luôn á Cũng đi bán giấy số nữa mà cái mùa thanh minh á Bảy lộ lên mấy cái mã luôn Dạ Mã ở dưới Sóc Trăng á Mã ở dưới Sóc Trăng cao vậy nè Trời lắm mấy người cào á Xây cao lắm Bảy bán giấy số nó trời ơi Ông nội ơi ông, ông té một cái kỳ này là ông ông ngồi luôn á Vậy á mà cũng hết nào cũng hay luôn Rồi à. nếu mà bây giờ thì Bảy đi làm cái công việc mà sắc như vậy sao làm nổi không mấy mấy đứa cháu á nó thấy vậy nó cũng nó đưa đâu có nổi cái sắt nó cũng như là mấy sắt nặng hạ xuống á dạ. nó, nó xả xuống á là bảy dịnh dịnh với thà, thằng út còn không hà thằng cháu thằng cháu của cô đó thì nó xả xuống rồi rồi hai thằng nữa đó hai nó khiêng đó dạ. nó không có cho làm nặng nó nói ông mà khiêng hả sắt khiêng mà lại ông chứ ông mà khiêng cái gì <cười> không tụi nó thương bảy lắm đi làm tụi nó cho làm việc nhẹ cũng như là ba cái đồ lặt vặt kêu chạy ở lấy máy máy hàng máy bánh máy cắt gì đó để em lại cho nó và truyền lên mình đứng ở dưới nè dạ. rồi khiên dàn giáo khiên dàn giáo trai nè bảy nó đụng mẹ trai tao bị nha mày vậy nha nó nói không thôi bảy bảy để để con cho mà cũng cái nào nhẹ mình cũng gắng thêm dạ. kiểu 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 nha vậy mấy nay bây giờ cũng... sức khỏe của chú bảy cũng mấy nay nó nhức nhức yếu này rồi này. chứ không còn được như xưa nữa chứ bây giờ là hai vợ chồng nó yếu dữ lắm rồi nhau, nhưng mà bảy cũng giờ nó chết à thùng nước không nổi nữa chưa biết dạ. thùng nước ngủ bình lớn cái không? không bảy sách cái gồng cái độ gồng đó. cái lưng bị ta nó gãy với cái lưng nó bị gai gồng sức đó cái gồng là cũng như cái xương sống mình nó nãy luôn là tối là sáng ngủ trời nữa Ủa nãy giờ quên nữa nãy cô thấy cái này mình ở đây không có điện luôn hả? Không, không đây đâu có điện Cái bóng điện này là bóng điện năng lượng mặt trời phải không? Người ta cho á Mấy người coi đất người ta cho Dạ Còn nước thì sao? Nước, nước thì ở ngoài giếng với nước mưa hứng xài Đó là kìa nước mưa hứng vậy xài Hứng xài Dạ là bóng nước xài Uống nước Nấu cơm uống Còn nước giếng thì ra Rửa rau, rau rồi vô rửa lợi nước mưa Múc cái hố cho xài Còn mình tắm rửa thì tắm nước giếng Giếng Tắm nước giếng còn ăn uống thì nước mưa nước mưa chữa đó chai rồi nước suối rồi nước mưa không mấy này nước mưa không mấy cái chai nước mưa không chữa tận dụng hết dạ trời ơi con tưởng đâu ở đây có nước sạch ở nhà mình không có luôn không. là người ta không có cho vô nước hay là không, không phải ở đây đất nhà nước đây đất nhà nước làm thì có kinh không đâu có nước kinh vô được à cái này là sân banh mà dạ, dạ. còn người ta trồng đồ tao phải có máy bơm tao bơm tao tưới dạ còn mình đâu có uh... Làm nhiều Ví dụ như có bây giờ có cái, cái máy bơm bơm từ cái máy giếng giờ nhưng mà không có điện không có điện không có, không có máy nên bơm, mình xài không xăng, xăng bơm. thôi người ta kêu mua cái máy xăng nhỏ nó thôi trời ơi, chồng không có bán được nhiều hết trơn á mà mua máy xăng thì tiền nặng lắm thôi sợ bán không đủ tiền xăng đó đó đổ xăng nữa thôi mệt lắm chồng đâu có nhiều đâu mấy đứa này nó thấy nè dạ rồi thì bữa nay anh em tụi con đến đây thăm cô chú thì cũng biết được hoàn cảnh của cô chú khó khăn Bây giờ là vẫn còn xài, không có nước sạch để xài, không có điện để dùng Mà sống ở một cái nơi này giống như là chỉ có cô chú sống ở đây thôi chứ không ai dám ở đây Đúng sao? Rồi. Tụi con bước vô mà tụi con rung chân luôn á Vô thấy tao thua không? Dạ, anh em tụi con đi khám phá những câu chuyện tâm linh cũng đi vô rất là nhiều nghĩa trang rồi Mà thấy ở đây cô chú sống thật sự là cuộc sống còn rất là khó khăn luôn thì à, tụi con xin chích ra một món tiền nhỏ nhỏ là số tiền là 500 ngàn gửi cho cô chú nha Nếu mà mình à, được à, quý mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho mình một phần nào đó thì tụi con à, xuống tụi con trao thêm cho cô chú Nếu mà may mắn được nữa chút xíu nữa thì à, mạnh thường quân giúp đỡ cho mình nước hay là 
một vấn đề gì đó thì tôi con sẽ thông báo cho cô chú sau ha cảm ơn dạ. vậy hai đứa tôi cũng cảm ơn cậu dạ. với mấy cô ở đây cũng chúc là mấy cậu với cô cũng cái gì dán mà dán làm được coi youtube nhiều nhiều cái à, nhiều đây con xin phép gửi trước à, 500 cho cô chú nha à. thì cũng mong sẽ kết nối được bằng cảnh của mình với quý mạnh thường quân dạ. giúp đỡ một phần nào đó à, cô chú bây giờ cái nhà của mình có bị dột không ta dột quá chị che từ lúc không thấy à nè dột ở đây là thấy hứng à nhà mưa lớn mà lấy cái xô lấy cái thùng nó hứng vô Dạ. Ngủ, còn đây là ke rồi. Nó dột. Bữa nay là mưa là dột lắm dột. À, nó không? dột quá nó không, chảy xuống. Ke rồi nè. Nó dột mà tại vì che vậy nó phải chảy xuống ngoài Ở kia. Cái này là chưa che nè, ở đây không có che thành ra lấy cái xô hứng. Dạ. Mưa là hứng ở trong này. Ngay chỗ làm cái dấu đen nè. Dạ. À, cái dấu đen là ngay chỗ dột nè. Để dạ. mưa cái hứng. Rồi thì cũng khuya rồi, thì con cũng xin phép về để à, cho cô chú nghỉ ngơi nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều. Chào cô Thủy, chào chú Bảy nha. Hey. Hey.